ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்சா சமையல் சேனல் மூலம் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டப்படுற ரெசிபி என்னவென்றால் மட்டன் ரை சுக்கா எப்படி செய்வதுன்னு தான் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் கம்சா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லில் கிளிக் பண்ணி ஓல் அண்டதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் போன்லெஸ் மட்டனை சின்ன சின்ன நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவைக்கேற்ப கல் உப்பு கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணீரை மேட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு மட்டனை வேக வச்செடுக்க வேண்டும் மட்டன் சுக்கா மசாலா பவுடர் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன வேண்டு பார்ப்போம் ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கேராம்பு சிறிதளவு கருவாப்பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் நச்சீரகம் ஒரு அன்னாசி பூ நாலஞ்சு செத்தல் மிளகாய் கலருக்காக ரெண்டு காஷ்மீர் சில்லி எடுத்துருக்கிறேன் உடக்காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுப்ப மிதமான சூட்டில் வைத்து கொண்டு வறுத்தெடுக்க வேண்டும் மசாலா நன்றாக வறுபட்ட பின்பு ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரைச்செடுக்க வேண்டும் நான் கேஸ்டையின் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆயில் சூடான பின்பு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னனாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன துண்டு ரம்பையும் சின்ன சின்னனாக கட் பண்ணி அதையும் அதில் ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிய பின்பு ஐந்து பல் பூண்ட முழுசாக தோல் உரிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் மேட் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு செத்தல் மிளகாயை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் மேட் பண்ண வேண்டும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிய பின்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்ட பச்சை வாசனை போன பின்பு பத்து பதினைந்து சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு முழுசாக ஆட் பண்ண வேண்டும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும் வெங்காயமும் பூண்டும் ஓரளவு வதங்கிய பின்பு வேக வச்ச மட்டனை ஆட் பண்ண வேண்டும் மட்டன் ஆட் பண்ணிய பின்பு அரைச்சி வச்சுருக்கிற மட்டன் சுக்கா மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும் மட்டனில் உள்ள தண்ணி வத்தும் பிறையும் மட்டனை வேக வைக்க வேண்டும் மட்டனில் உள்ள தண்ணி வத்திய பின்பு சிறிதளவு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும் அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் வைத்து நன்றாக மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும் சுவையான மட்டன் ரை சுக்கா தயார் இது போல் நீங்களும் செய்து பார்த்து எப்படி இருந்தேன் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்யும் போது இரும்பு பாத்திரத்தில் செய்யுங்க அப்படி இல்லைண்டா அடிக்கனமான பாத்திரத்தில் செய்யுங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இரும்பு பாத்திரத்தில் செய்தால் ருசி அதிகமாக இருக்கும் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கம்சா சமையலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணி ஓல் அண்டதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டை கம்சா சமையல் கொடுங்க இதுபோல் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை கம்சா பாய்